today we will see about immunodeficiency disorders immunodeficiency disorders तो ये इम्यूनोडेफिशेंसी डिसऑर्डर जो देखते हैं ठीक है ये दो तरह का होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स दो तरह का होंगे उसको कहते हैं एक को कहते हैं दैट इज नोन एज प्राइमरी और एक को कहते हैं सेकेंडरी तो फर्स्ट इज प्राइमरी प्राइमरी इम्यूनोडेफिशेंसी इम्यूनोडेफिशेंसी हो सकता है और दूसरा जो होगा उसको कहते हैं सेकेंडरी हो सकता है इट मे बी सेकेंडरी कौन सा है इम्यूनो डेफिशियंसी तो दो तरह के होंगे ये प्राइमरी इम्यूनो डेफिशियंसी जो डिजीज है डिसऑर्डर है ये वाला तो ये जो होगा एक्चुअली दिस इज कॉल्ड फ्रॉम बर्थ बर्थ से ही होता है इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्जेनाइटल भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं कॉन्जेनाइटल इम्यूनोडेफिशेंसी डिसऑर्डर ठीक है तो जो बर्थ से होगा दैट इज नोन एज प्राइमरी और कॉन्जेनाइटल और जो बर्थ के बाद अक्वायर्ड होता है दैट इज नोन एज सेकेंडरी तो इट इज अक्वायर्ड अक्वायर्ड लेटर ऑन दैट इज नोन एज अक्वायर्ड इसको कहते हैं सेकेंडरी ये जो देख रहे हैं प्राइमरी इम्यूनोडेफिशेंसी तो इसको कहेंगे कर सकते हैं कि इसीलिए इसको हम जेनेटिक भी करते हैं This is also known as genetic immunodeficiency. इसको कहेंगे इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे इसको कहेंगे स्किड एस सी आई डी स्किड तो स्किड इसका फुल फॉर्म जो होता है इसको कहते हैं सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशेंसी डिजीज ठीक है तो स्किड दिस इज कह सकते हैं सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो Deficiency disorder, ठीक है तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी डिजॉर्डर और डिजीज यू कैन से डिजीज और डिजॉर्डर ठीक है तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी डिजीज इसका प्रोफॉर्म हो गया इसमें एक एग्जाम्पल जो देखेंगे इसमें हो जाएगा एड्स तो एड्स इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एड्स एड्स मतलब क्या होगा इट इज अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम ठीक है इसको क्या कहेंगे अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम दिस इज एड्स तो इनमें क्या होता है कि प्राइमरी में क्या होगा सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशेंसी डिजीज में क्या होता है ये एक्चुअली में होता क्या है सिर्फ हम ब्रथ बर्थ से ही होता है और इसमें कह सकते हैं देर इज एबसेंस ठीक है एबसेंस और सिंपली कह सकते हैं देर इज लो नंबर ऑफ सेल्स ठीक है लो नंबर ऑफ सेल्स किसका लो नंबर ऑफ सेल्स होगा तो कह सकते हैं टी सेल्स का जो हमारे बॉडी में टी सेल्स हैं उनका बहुत कम होगा केवल चाहे दोनों बी और टी सेल्स दोनों हो सकते हैं तो एबसेंस इट इज कॉज ड्यू टू एबसेंस और लो नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सर्कुलेटिंग Either B cells, either B cells, either T cells, or both T and B cells, दोनों हो सकते हैं ठीक है तो इनके कमी से क्या होगा ये होता है primary. T और B cells क्या होता है They are involved in immune, immune system में देखते हैं ना T और B cells. T cells क्या करते हैं सेल्स जो है इट स्टिमुलेट द बी सेल टू सिक्रीट क्या टू सिक्रीट एंटीबॉडी बनाता है और वो करता है तो लेकिन इसमें क्या हो गया बहुत ही कम है तो ये इनका इम्यून रोल नहीं हो पाएगा यहां पर क्या होगा इसमें कि टीएच काउंट जो होता है टीएच सेल का काउंट कह सकते हैं कि हेल्पर टी सेल्स इसको कहते हैं दैट इज नोन एज हेल्पर टी सेल्स का काउंट क्या होता है इसमें नॉर्मल जो काउंट होता है द नॉर्मल काउंट इज नॉर्मल जो होता है काउंट ये होता है Count is, we can say it is 900 cells per cubic millimeter. इतना होता है इन ब्लड में अगर देखेंगे तो अगर ब्लड में देखेंगे तो कितने सेल्स होते हैं 
900 सेल्स होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इतना नॉर्मल काउंट है लेकिन एड्स में क्या होगा कि दिस इज रिड्यूस टू रिड्यूस टू लेस देन 200 सेल्स तो लेस देन 200 सेल्स मतलब क्या इस तरह लेस देन 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ठीक है तो इसमें हम देखेंगे क्या कि दो तरह के हो गए इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज इज ऑफ टू टाइप्स पहला है प्राइमरी दूसरा है सेकेंडरी तो प्राइमरी को हमको वेराइटल कहा दी है बर्थ से ही होता है एंड इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम फ्रॉम सिंगल पेरेंट और बोथ पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इसीलिए इसको क्या करते हैं हम इसीलिए इसको हम जेनेटिक भी करते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज और ये जो सेकेंडरी और अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज क्या है इट इज अक्वायर्ड इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ ठीक है एंड इट इज नॉट फ्रॉम बर्थ इसीलिए अक्वायर्ड करते हैं तो यहाँ पर नाम भी देखेंगे क्लिंग्स में क्या है अक्वायर्ड है ठीक है और ये क्या है स्कीड है इट इज ऑल्सो इम्यूनोडेफिशिएंसी इट इज ऑल्सो इम्यूनोडेफिशिएंसी ठीक है तो इसको लिख लीजिए